हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री स्वाध्याय क्लासेस तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण सायन्सचा इयत्ता आठवीसाठी एट्थ क्लाससाठी सायन्सचा प्रॅक्टिस पेपर बघणार आहोत मी तुमच्यासाठी एक क्वेश्चन पेपर तयार केला आहे तुमच्या युनिट टेस्ट जवळ येत आहेत तर युनिट टेस्टसाठी म्हणून तुम्हाला तुमचा चांगला अभ्यास व्हावा तुम तुम्हाला प्रश्नपत्रिकांचं प्रश्नपत्रिका कशा सोडवायच्या त्याचं प्रॅक्टिस व्हावं ह्यासाठी म्हणून मी प्रश्नपत्रिका तयार केली आहे त्याची उत्तरं पण मी देते आहे तर ही प्रश्नपत्रिका एक ते चार धड्यांवरती आहे चॅप्टर वन टू फोर यावरती आहे तर आपण ही प्रश्नपत्रिका बघूया तर व्हिडिओला सुरू करण्या अगोदर आपल्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर करून घ्या व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा बघूया तर मग प्रश्नपत्रिका मार्क्स असणार आहेत ट्वेंटी मार्क्ससाठी ही क्वेश्चन हा क्वेश्चन पेपर आहे टाईम वन आवर असं तर युनिट टेस्टचे सगळेच पेपर तुमचे वीस मार्काचे असतात आणि वेळ एक तासाची असते तर त्यातला फर्स्ट क्वेश्चन आहे क्वेश्चन फर्स्ट ए फिल इन द ब्लँक्स फिल इन द ब्लँक्स हे हा प्रश्न तुम्हाला पाच मार्कांसाठी असतो तर पण ती वाक्य काय आहेत बघूया फिल इन द ब्लँक्सची मोस्ट ऑफ द फंगी मोस्ट ऑफ द फंगी आर सॅप्रोट्रॉफिक तर हे वाक्य तुम्ही उत्तरपत्रिकेमध्ये आहे तसं लिहायचं आणि सॅप्रोट्रॉफिक हा शब्द इथं लिहायचा आणि त्या त्याच्याखाली अंडरलाईन करायचं तर मोस्ट ऑफ द फंगी आर सॅप्रोट्रॉफिक हेपिटायटिस बी कॅन बी ट्रान्समिटेड बाय हेपिटायटिस बी कॅन बी ट्रान्समिटेड बाय ब्लड ट्रान्सफ्युजन तर ब्लड ट्रान्सफ्युजन हा वर्ड इथं लिहायचा त्या शब्दाला खाली अंडरलाईन करायची द एस आय युनिट ऑफ फोर्स इज द न्यूटन एस आय युनिट ऑफ फोर्स फोर्सचं हे न्यूटन हे युनिट आहे तर न्यूटन हा वर्ड इथं लिहायचा देन फोर्थ सेंटेन्स आहे वॉटर इन द वॉटरफॉल फ्लोज फ्रॉम अ हायर लेवल टू द लोअर लेवल बिकॉज ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल अट्रॅक्शन ग्रॅव्हिटेशनल अट्रॅक्शनमुळं वरून उंचावरून पडणार पाणी खाली पडतं तर हा वर्ड इथं लिहायचा देन लास्ट सेंटेन्स आहे द एस आय युनिट ऑफ प्रेशर मग अशी एस आय युनिट ऑफ फोर्स होतं एस आय युनिट ऑफ प्रेशर इज एन एम स्क्वेअर ते लिहिताना असं लिहायचं एन एम स्क्वेअर एन एम स्क्वेअर द एस आय युनिट ऑफ प्रेशर इज एन एम स्क्वेअर ही दिलेली उत्तरं नीट अभ्यासा छान लक्षात ठेवा म्हणजे परीक्षेत अजिबात चुकणार नाही झालं तर तुमच्या हाताखालून जाऊ दे एकदा बहीत लिहून घ्या देन क्वेश्चन फर्स्ट मधला बी आहे मेक अ मॅच जोड्या जुळवा हा क्वेश्चन फाईव्ह मार्क्ससाठी असतो ग्रुप ए आणि ग्रुप बी ग्रुप एमध्ये फ्लुईड डायरिया फंगी व डायबेटीस डे आणि बॅक्टेरिया असे वर्ड आहेत आणि बीमध्ये बॅसिल सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन हा एक आहे हे एक आहे सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन रो कायबेटिक कॅन्डिडा आणि फोर्टीन नोव्हेंबर असे आहेत तर ह्याची उत्तरं मी खाली दिलेत त्या पद्धतीनंच लिहायची जेणेकरून तुमची उत्तरपत्रिका आकर्षित आकर्षक दिसली पाहिजे फ्लुईड सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन डॅश करायचा मध्ये डायरिया बॅसिलस फंगी कॅन्डिडा वर्ल्ड डायबेटीस डे फोर्टीन नोव्हेंबर आणि ब्रॅ बॅक्टेरिया प्रो क्रायोटिक असा हा त्याचा आन्सर्स लिहाय आन्सर लिहायची देन क्वेश्चन फर्स्ट मधला सी घेतोय आपण फाइंड ऑड वन आउट वेगळा शब्द शोधा एक टोटल मार्क्स टू डेन्सिटी प्रेशर प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गॅस मास आणि फोर्स असे हे त्यांनी चार वर्ड दिले तर त्याच्यातलं फोर्स हे वेगळं फोर्स वेगळा का तर ही वेक्टर क्वांटिटी आहे आणि बाकीच्या सगळ्या आहेत त्या स्केलर क्वांटिटी आहेत वेक्टर आणि स्केलर म्हणजे काय त्या मोजता येण्यासारख्या आहेत आणि फोर्स हे मोजता न येणारी क्वांटिटी म्हणून त्याला वेक्टर क्वांटिटी म्हटले म्हणून फोर्स वेगळा देन नेक्स्ट घेऊया लॅक्टोमीटर हायड्रोमीटर वोल्टमीटर सबमराईन 
तर ह्याच्यात वेगळा काय तर व्होल्ट मीटर का तर नॉट बेस्ड ऑन आर्किमेडिज प्रिन्सिपल बाकीचे हे सगळे जे आहे ते आर्किमेडिज प्रिन्सिपलवरती आहेत व्होल्ट मीटर मात्र वेगळा आहे म्हणून त्याला वेगळा म्हटलं अशा रीतीनं क्वेश्चन फर्स्ट कम्प्लीट झाला समजला असेल ना तर ओके सेकंड क्वेश्चन घेऊया क्वेश्चन सेकंड ए स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेन्सेस आर ट्रू ऑर फॉल्स मार्क्स थ्री टोटल थ्री मार्क्ससाठी म्हणून हा ट्रू ऑर फॉल्सचा क्वेश्चन आहे त्यातला फर्स्ट सेंटेन्स लॅक्टोबॅसिली आर हार्मफुल बॅक्टेरिया लॅक्टे लॅक्टोबॅसिली आर हार्मफुल बॅक्टेरिया दिस सेंटेन्स इज फॉल्स बिकॉज लॅक्टोबॅसिली आर यूजफुल बॅक्टेरिया इट इज नॉट हार्मफुल बॅक्टेरिया ह्या हार्मफुल नाही तर यूजफुल आहे फोर्स अँड वेट फोर्स अँड वेट हॅव सेम युनिट्स दॅट्स ट्रू फोर्स अँड वेट हॅव सेम युनिट्स देन थर्ड आहे द एस आय युनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल इज द ॲम्पियर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलचं युनिट एस आय युनिट काय आहे तर ॲम्पियर असं ते म्हणतात नो दॅट इज फॉल्स द एस आय युनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल इज वोल्ट तर ते ॲम्पियर नसून वोल्ट आहे हे लक्षात ठेवा ही गाळलेली जागा जरी असे असली तरी तुम्हाला एखाद्यावेळेस एका वाक्यात उत्तर येल्या आन्सर द फॉलोईंग सेंटेन्सेस इज वन फॉलोईंग आन्सर द फॉलोईंग इन वन सेंटेन्स असं जर असेल तेव्हा हे येईल तर एस आय युनिट ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल इज वोल्ट हे लक्षात ठेवायचं कुठल्याही पद्धतीनं हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो इम्पॉर्टंट आहे लक्षात ठेवा आणि करा तर हे ॲम्पियर नसून वोल्ट आहे देन क्वेश्चन टू बी आन्सर द फॉलोईंग क्वेश्चन हा थ्री मार्क्ससाठी हा क्वेश्चन आहे वॉट इज द सोलर सेल सोलर सेल काय आहे सोलर सेल इज अ डिवाइस दॅट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोलर सेल हा असा डिवाइस आहे की तो सोलर एनर्जीचं इलेक्ट्रिक एनर् इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये कन्वर्ट करतो बदल करतो असा तो सोलर सेल आहे नेम द फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेसड इन पास्कल पास्कलमध्ये एक्सप्रेस केली जाणारी फिजिकल क्वांटिटी कोणती तर प्रेशर प्रेशर इज एक्सप्रेसड इन पास्कल दाब प्रेशर म्हणजे दाब विच आर व्हेरियस मीडिया ऑफ स्प्रेडिंग द इन्फेक्शियस डिसिजेस इन्फेक्शियस डिसिजेस स्प्रेड करण्या स्प्रेड करणारे मीडिया कोणकोणते माध्यमं कोणकोणती आहेत तर इन्फेक्शियस डिसिजेस स्प्रेड थ्रो कंटेमनेटेड वॉटर कंटेमनेटेड एअर वॉटर फूड वॅक्टर्स सच ॲज इन्सेक्ट्स ॲनिमल्स अँड मॅन हे सगळे स्प्रेड इन्फेक्शियस डिसिजेस स्प्रेड करणारे मिडियम्स आहेत मीडिया आहे त्यामुळं ते लक्षात ठेवा देन क्वेश्चन टू मधला सी क्वेश्चन घेतोय आपण लास्ट लास्ट क्वेश्चन आहे हा क्वेश्चन पेपरचा डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोईंग फरक स्पष्ट करा इन्फेक्शियस डिसिजेस अँड नॉन इन्फेक्शियस डिसिजेस हा क्वेश्चन टू मार्क्ससाठी असणार आहे आन्सर्स इन्फेक्शियस डिसिजेस वन द डिसिजेस विच कॅन the diseases which can be transmitted from one patient to another is called infectious diseases and the infectious diseases mantat second point lehcha contaminated water air water food or animal and insects spread infectious diseases infectious diseases they spread karta a second point jala third point lehcha infectious diseases are acute diseases and, and antibiotics are used to treat infectious diseases infectious diseases treat karnyasathi antibiotics ta use kela jato ani ya madhe example fifth point karaycha to example cha tuberculosis hepatitis b leprosy cough and cold ase 5 point infectious diseases se 
आणि पाच पॉईंट नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेसचे मी देते हे सेपरेट करून दिलेत नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेसचे हे पाच पॉईंट द डिसीजेस विच कॅन नॉट बी ट्रान्समिटेड फ्रॉम वन पेशंट टू अनदर पेशंट आर कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे जाणा न जाणारे रोग त्याला नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस म्हणतात हा फर्स्ट पॉईंट झाला सेकंड पॉईंट घेऊया दिस डिसीजेस आर नॉट ट्रान्समिटेड थ्रो एनी मिडियम हे डिसीजेस कुठल्याही मिडियममधून जात नाहीत म्हणजे हे असे पसरणारे रोग नव्हे संसर्गजन्य रोग नव्हे द टर्म नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस आर ड्यू हेरिडिटरी कॉजेस देअर सिम्टम्स आर नॉट सीन सडनली तर हेरिडिटरी कॉजेसमुळं हे झालेले असतात आणि याचे सिम्टम्स सडनली दिसून येत नाहीत अचानकपणे दिसून येत नाहीत अँटीबायोटिक्स कॅन नॉट बी यु यूज फॉर ट्रीटिंग नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस क्युअर करण्यासाठी म्हणून अँटीबायोटिक्सचा वापर केला जाऊ शकत नाही त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल्स येतात मघाशी कसे वेगळे सांगितले तर हा फिफ्थ पॉईंट एक्झाम्पलचाच घ्यायचा डायबेटीस कॅन्सर हार्ट डिसीज हे नॉन इन्फेक्शियसमध्ये येतात हे शक्यतो हेरिडेटरी असतात अनुवंशिक असतात एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे जाणारे असे असतात तर हे झाले नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस तर अशा रीतीनं ही आपली प्रश्नपत्रिका आज कम्प्लीट झाली तर तुम्ही ती पूर्णपणे व्यवस्थित ऐका मन देव म लक्ष देऊन ऐका पाहिजे तर एकदा वहीत लिहून काढा म्हणजे हाताखालून प्रश्नोत्तरं गेली की चांगली लक्षात राहतात आणि परीक्षेला तुम्हाला छान मार्क पडतील बहुतेक असेच प्रश्न असतील प्र परीक्षेमध्ये त्याचा तुम्ही चांगला अभ्यास करा आणि पेपर चांगला सोडवा भरपूर मार्क्स मिळवा बेस्ट लक भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये थँक्यू सो मच